புதியோகம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் ஸோ உங்க எல்லோருமே நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் நியூ இயர் அதுவுமா பார்த்ததுல ரொம்பவே சந்தோஷம் அண்ட் இன்னைக்கு நமக்காக ஸ்பெஷலான ரெசிபிஸோட வந்திருக்காங்க ஷெஃப் சக்தி அவர்கள் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஹாப்பி நியூ இயர் சேம் டீம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து உங்களை நாங்கள் கிறிஸ்மஸ் அப்போ மீட் பண்ணியிருக்கோம் எங்களுக்காக வந்து ஸ்பெஷல் கேக்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்தீங்க ஸோ ஓகே இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்னென்ன ரெசிபிஸ் எல்லாம் செய்ய போறீங்க இன்னைக்கு வந்து மட்டன் பிரியாணி மேடம் ஜீரோ சம்பா ரைஸ் வச்சு நம்ம பண்ண போறோம் அடுத்தது வந்து எல்நீர் புட்டிங் சூப்பர் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணி பண்றீங்களா இல்ல பிரியாணி மேடம் ஓகே ஆன் பண்ணிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் ஹீட் ஆகணும் மேடம் கொஞ்சம் ஆயில் நம்ம நார்மல் ஆயில் தான் குக்கிங் ஆயில் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் அது கூட கொஞ்சம் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி <laughs> அப்புறம் வந்து நிறைய ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி அங்கே வந்து பிரியாணி பண்ணுவாங்க தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணிங்கிறது வந்து நம்ம தேங்காய் அந்த கரம் மசாலாலாம் அரைச்சிட்டு ஜீரகம் சோம்புலாம் போட்டு அரைச்சி அது ஒரு ஸ்டைல் பண்ணுவாங்க இப்போ லக்னோ பிரியாணிங்கும் போது வந்து எசன்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம ஃப்ளேவராக பண்ணுவாங்க அப்புறம் இங்கே நம்ம ஆம்பூர் பிரியாணிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வடி பிரியாணி மாரி தம் பிரியாணி அப்புறம் செட்டிநாடு பிரியாணிங்கிறது நம்ம செட்டிநாடு ஸ்பைசி போட்டு பண்ணுறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஜீரக சம்பா பிரியாணி இது வந்து க நம்ம தலைப்பாக்கட்டு தலைப்பாக்கட்டு திண்டுக்கல் சைடு இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஃபேமஸ்ஸு அதனால் ஜீரக சம்பாவனாவே ஃபேமஸ் வந்து கர்நாடகா தான் ஜீரக சம்பா ரைஸ் அதனால் சரி மக்களுக்காக ஒரு புதுமையாக நம்ம ஜீரக சம்பா ரைஸ் வச்சு ஒரு மட்டன் பிரியாணி பண்ணலான்ட்டு சூப்பராக இப்போ எங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நிறைய பிரியாணி காத்துட்ருக்குன்னு சொன்னால் ஓகே இப்போ என்ன வேணும் சார் இப்போ வந்து கரம் மசாலா மேடம் சோம்பு லைட்டா பிரௌனிஸ் ஆன ஒன்னு ஆனியன் தேவையான அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் அரை கிலோ மட்டனுக்கு ஒரு மூணு ஒரு நாலு ஆனியன் நம்பர் போட்டால் போதும் இதுக்கு ஸ்பைசி வந்து க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு எப்படி காரம் அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்லிஸு ஒரு நாலு நம்பர் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் நெய்யும் எண்ணெயும் விட்டாங்க நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் லவங்கம் எல்லாமே சேர்த்துட்டாங்க அதோடு வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணிட்டாங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்காங்க நீங்கள் ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தீங்க அம்மாவால் தான் இந்த ப்ரொஃபஷன் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டு அம்மாவுக்கு சமைச்சு கொடுக்கும் போது எப்படி இருந்தது அந்த மூமெண்ட் இல்லை என் வீட்டில் இன்னொரு சமைச்சதே இல்லை அப்படின்ட்டு <laughs> 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 எனவே அம்மா சமையல் எப்பவுமே பெஸ்டா தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சி எல்லாத்துக்குமே பிடிக்குங்களா
சோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ம் கோல்டன் ब्राउन கலர் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ நாம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ऐड பண்ணனும் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம லைட்டாக நம்ம சாத்தே பண்ணிடணும் அந்த ரா ஃப்ளேவர்லாம் போயிடும் அடுத்தது வந்து தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு நம்பர் தக்காளி போட்டால் போதும் இது கூட நம்ம மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் சில்லி பவுடர் ஸ்பைசிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்பைசி பிடிக்குமா இல்லை காரம் பிடிக்காது இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு டர்மரிக் பவுடர் கொஞ்சம் கொடுங்க கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் சால்ட் மேடம் தேவையான அளவு சால்ட் கொஞ்சம் புதினா மல்லி கொஞ்சம் கூட இந்த வதக்கும் போது நம்ம வந்து மல்லியும் புதினாவும் யூஸ் பண்ணும் போது அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் மட்டன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அரை கிலோ மட்டன் ஓகே ஷெஃப் ஸோ மட்டன் போட்டு நல்லா வதக்கிருக்கீங்க ம் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணணும் ஓகே தயிர் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு இல்லை மூணு ஸ்பூனு நம்ம ஏன்னா அந்த புழுப்புத்தன்மை ரெண்டாவது வந்து நல்லா நம்ம ஃப்ளேவராக நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் பிரியாணி இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு லெமன் கொடுங்க இப்போ நம்ம வந்து ரைஸு ஒரு கப்பு ரைஸுக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஓகே ஸோ இன்னைக்கு எத்தனை கப் எடுத்துருக்கோம் சார் ரெண்டு கப்பு ரைஸ் அப்போ நாலு கப்பு தண்ணி ஏன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா மட்டன் நல்லா வேக வச்சுட்டு அப்புறம் தான் அடுத்து ரைஸ் கடைசியாக தான் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் மட்டன் நல்லா வேணும் வெந்த உடனே நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அது எத்தனை விசில் விட போகிறீங்க மட்டன் வந்து ஆல்ரெடி கிட்லாம்னா சின்ன ஆட்டுக்கறினா நம்மளது வந்து ரெண்டு விசில் விட்டால் போதும் ஆடுக்கு ஆடு பெரிய ஆடாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு விசில் நம்ம சேர்த்து மட்டன் ரெடி ஆயிடுச்சுங்களான் பார்க்கலாமா சார் ம் மட்டன் இப்போ மூணு விசில் வந்துருச்சு மேடம் ஓகே 
ஓகே மட்டன் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடியே நம்ம ரைஸ் வந்து ஸ்டோக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தண்ணியில் மட்டன் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை மணி நேரம் சீரக சம்பா அரிசி நல்லா கழுவி அதை ஊற வச்சுருந்தாங்க அதை ஆட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் மேடம் கொஞ்சம் நெய் கொடுங்க நெய் சும்மா நம்ம மேலே லைட்டாக போட்டோம்னா நம்ம ரைஸ் நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் ஸோ இப்போ இது எத்தனை விசில் விட போகிறீங்க சார் மூணு விசில் ஓகே ஷெஃப் ஸோ இளநீர் புட்டிங் செய்ஞ்சு இல்லாமா ஆ அதுக்குள்ளே நம்ம இளநீர் புட்டிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் ஓகே அரை லிட்ரு நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணுறோம் பேனில் லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம சுகர் தேவையான அளவு நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணணும் ஓகே சார் எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் ஷெஃப் எந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் மேடம் ஓகே ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி வீட்டில் சீக்கிரமாக குயிக்காக பண்ணி கொடுத்துடலாம் கெஸ்ட்டு யாராக வந்தாங்கன்னா ஓகே ஹெல்த்தியானது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது மோஸ்ட்லி வந்து கேரளாவில் வந்து நிறைய பேர் அங்கே வந்து எல்லாம் தேங்காய் சம்மந்தப்பட்டது தான் அதிகமாக அங்கே விரும்பி லைக் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு கொதி வரணுங்களா லைட்டான ஒரு கொதி நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்து நம்ம பண்ணும் போது ஆக்சுவலாக வந்து கொஞ்சோண்டு கார்ன்ஃப்ளவரும் வந்து லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பிரிப்பிருன்னு போகாமல் இருக்கும் ஓகே ஏன்னா நம்ம நம்ம ஒரு மெத்தடில் பண்ணுறோம் வீட்டில் இங்கே பண்ணும் போது தேங்காய் பால் வந்து திரிஞ்சு போயிடும் அதனால் கொஞ்சோண்டு கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு டீஸ்பூன் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிட்டால் நம்மளுக்கு வந்து திரியாமல் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் தேவையா ஷெஃப் ம் ஆல்ரெடி நம்ம பாலில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே லைட்டாக ஒரு குதி வந்துருச்சுங்க ம் தெரியுதுங்களா ஆ அந்த நிறைய குடி வந்த மாதிரி இருக்கும் ஆ இப்போ வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு நம்ம சுகர் தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து மில்க் மேடாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேடம் ஓகே நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணுறோம் மில்க் மேடாக நம்ம இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம சுகர் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடறோம் தேங்காய் பால் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் சுகர் போட்டு இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி ஜலேட்டின் நம்ம ரெடி பண்ணோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் தண்ணி சூடானோன்னு கொஞ்சோண்டு ஜலேட்டின் நம்ம ஆட் பண்ணோம் ஜலேட்டின் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முன்னாடியே நம்ம ஊற வச்சிடணும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடியே நம்ம நார்மல் தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நம்ம ஊற வச்சிடணும் ஜலேட்டின் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் இதை நம்ம ஜலேட்டின் ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த புட்டிங்கோட அந்த இது கிடைக்கும் அந்த டச்சர் இல்லைன்னா நம்ம கிடைக்காது இப்போ பிரியாணி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ அது எவ்வளோ நேரம் ஹீட் ஆகணும் ஷெஃப் டூ ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேடம் ஜலேட்டின் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஜலேட்டின் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம மெல்ட் ஆனோடனே நம்ம திக்காக நம்ம தண்ணியை தே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஜலேட்டின் போட்டால் ரெண்டு ஸ்பூன் வாட்டர் அவ்வளோதான் லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும் 
ஸோ கோகோனட் புட்டிங்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்காய் பால் அதை வந்து ஒரு பேனில் எடுத்து நல்லா வந்து ஒரு கொதி வர வரைக்கும் விட்டாங்க ஸோ அதை கை விடாமல் கிளறிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி நமக்கு தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெலாட்டின் ஆல்ரெடி வந்து ஜெலாட்டின் வந்துட்டு ஒரு கப்பில் ஊற வச்சுருந்தாங்க அதோட வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு பேனில் ஆட் பண்ணி ஊற வச்ச அந்த ஜெலாட்டினையும் சேர்த்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா குக் பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போ திரும்ப கொதிக்கணுமா லைட்டாக கொதி வந்தோம்னா நம்ம ஜெலட்டின் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிட்டு டைரெக்டாக நம்ம கப்பில் ஊற்றி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஆற வச்சுட்டு அப்படியே புட்டிங்லேயே ரெடி ஆகிடும் ஆ ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வீட்டில் நம்ம இது பண்ணும் போது தேங்காய் பாலோட கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் அதையும் வந்து தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க மேடம் இப்போ தேங்காய் பால் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆ ஓகே ஜெலட்டின் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் போட்ட உடனே மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் இளநீ தண்ணி இளநீ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் கோகோனட் பூட்டிங்கை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஊற்றி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து பிரியாணி நம்ம ரெடி ஆயிடுச்சு அதை நம்ம பார்த்தோம் சீரக சம்பாக்கனே ஒரு அருமா இருக்கு இல்லையா பிரியாணி சாப்பிட்டு டேஸ்ட் சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஷெப் ஸோ சூப்பர்பா மணக்க மணக்க சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இது என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸலன் ஷெப் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அண்ட் எனக்கு வந்து பாஸ்மதி விட சீரக சம்பா பிரியாணி ரொம்ப கிரேஸ் அதுவும் மட்டன் அண்ட் சீரக சம்பா காம்போ எப்போவுமே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் அண்ட் நீங்களுமே டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ மேடம் ஸோ இந்த நியூ இயரில் உங்களை மீட் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ நீங்கள் இன்னைக்கு சொல்லிக் கொடுத்த இந்த ரெண்டு ரெசிபியும் கட்டாயம் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஷெப் தேங்க்யூ மேடம் ஓகே வீவர் ஸோ புட்டிங் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அதே மாதிரி இப்போ மட்டன் பிரியாணி எப்படி செஞ்சாங்கன்னு பார்த்துட்டோம் அதனுடைய டேஸ்ட்டும் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு இந்த நியூ இயர் அக்கேஷனில் ரெண்டு ரெசிப்பியுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம் நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்